উজান থেকে নেমে আসা ঢলে সুনামগঞ্জে পানির নিচে 95000 হেক্টর জমির বড় ধান ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ভৈরবেও তুলিয়ে গেছে আধা পাকা ধান ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক শিক্ষা বিমার প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার পর মায়ের কোলে তুলে দেয়া হলো শিশু একুশকে প্রতি বছর মেডিকেল রিপোর্ট জমা দিতে আদালতের নির্দেশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধারণ ক্ষমতার পাঁচ গুণ বেশি নবজাতক সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা সংক্রমণের আশঙ্কা নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আবাসিক এলাকাতেই গড়ে উঠেছে চুন কারখানা বিষাক্ত গ্যাস এবং কালো ধোঁয়ায় দূষিত হচ্ছে পরিবেশ ঘটছে স্বাস্থ্যহানি এবং সাভারের চামড়া শিল্প নগরীর দূষিত পানি ফেলা হচ্ছে ধলেশ্বরী নদীতে কঠিন বর্জ্যের সয়লাভ খোলা জায়গাও সিইটিবির সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন বিসিকের ওপর দায় চাপালেন শিল্প মালিকরা বাংলার সময় সঙ্গে আছি সাজিত রাজু এবং আমি ফারজানা মুম কোন সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য কোন দেশের হস্তক্ষেপ না করার প্রস্তাব আইপিইউ সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়েছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কিছুক্ষণ আগে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের গভর্নিং বডির বৈঠক শেষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পাঁচ দিন ব্যাপী এই সম্মেলন শেষে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট সাবের হোসেন চৌধুরী আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে যেটা বলি রোল মডেল এই বিষয়টা এতদিন আমরা বলতাম এখন মানুষ এসে এটা বাস্তবে দেখে গেল তো এই ধরনের যে একটা পারসেপশনের মধ্যে যে একটা মৌলিক পরিবর্তন আসছে সেটা কিন্তু আপনি অন্য যে কোনো কিছু করে হয়তো ওই দেশে আপনি রোড শো করতে পারেন সেই দেশের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন বা ভিডিও প্রেজেন্টেশন করতে পারেন ওই ইম্প্যাক্ট আর এই ইম্প্যাক্ট কিন্তু এক না সুতরাং আমি মনে করি এটা অনেক বড় একটা পাওয়া যেটাকে আপনি অর্থের হিসাবে কখনো দেখতে পারেন না এটা কিন্তু একটা প্রাইসলেস অনেক বিশাল একটা অর্জন আরেকটা যেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে আমাদের এই সম্মেলন কেন্দ্রের পাশেই আমরা একটা আইপিউ মেলার আয়োজন করেছিলাম এই যে বাংলাদেশের পণ্যগুলো আমি সারা পৃথিবীর প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলাম এটাও তো আমাদের একটা বড় সফলতা নইলে আমার কি করতে হতো একশো বত্রিশটা দেশে আমার এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো সেখানে কান্ট্রি ফেয়ার করতে হতো সেটা না করে আমি সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে আসলাম আর আরেকটা যেটা হচ্ছে এখানে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে ধরুন মানুষও জানলো আসলে যে আমাদের বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলো কি সেখানে সারা পৃথিবীর যে সংসদগুলো আছে তারা কিভাবে চ্যালেঞ্জগুলো দেখছে এবং এখানে তো মানুষেরও ওনারশিপের একটা বিষয় আছে আমরা সংসদ থেকে শুধু উদ্যোগ নিলাম কিন্তু মানুষ বুঝল না যে উদ্যোগের সুফলটা কি তারা কিভাবে লাভবান হবে সেটাও আমাদের বড় একটা প্রাপ্তি আর আইপিউর ক্ষেত্রে আমি যেটা বলেছি যে দেখেন এখন সারা বিশ্বে নিরাপত্তা নিয়ে একটা প্রশ্ন বিরাজ করছে এবং আইপিউর জন্য একটা যে বিষয়টা বারবার সামনে আসবে সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি যখন থাকে তখন আমরা আগামীতে কি কোনো জায়গা থেকে আমরা পিছিয়ে আসব কিনা আমাদের সম্মেলন আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ থেকে যে বার্তাটা গেছে সেটা হচ্ছে যে না যতই ঝুঁকি থাকুক যদি আমাদের স্বাগতিক সংসদ বলে যে এই ধরনের আয়োজন তারা করতে চায় তাহলে সেখানে আইপিউর মেম্বারশিপ রেসপন্ড করবে এবং উনি তো এখন বাংলা বুঝেন সুতরাং উনিও আপনাকে Since you understand Bengali, yes. uh, you can also answer the question. Yes, uh, Mr. President, I think my colleague to my right here gave me a gist of what the question was on that. As to in Bengali, to, uh, for the benefit of the international media, because I think that we need to explain why this uh, conference, this assembly in Dhaka, is significant yes. and will help move the agenda of the global parliamentary uh, community forward. First of all, I think that there is the symbolism of it. There were lots of challenges, I think various people have said, that uh, of uh, insecurity in Bangladesh. Many people were asking why we were going to Bangladesh, when to all intents and purposes it was a, a dangerous uh, trap for foreigners. We decided to come to Bangladesh to make a point, and that is terrorism, violence doesn't have any place in society. And parliamentarians, and parliamentarians don't have to give in to terror. Terror is meant to 
compel people to think in a different way from those who perpetrate terror. And as parliamentarians, as proponents of democracy, you cannot allow this to happen. So that is the symbolism of it, first of all. And of course, Mr. President, you have Madam Speaker. Now I can call you Madam Speaker. <laughs> we, we are devising a strategy that has been approved by the governing bodies to help the parliamentary community to fight terrorism and violent extremism. I don't want to go into that, but I also want to say that Dakar will be remembered not only as an opportunity for parliamentarians to come together and talk and talk, but it will be remembered for the outcome document of the deliberations here. There is, if you have read the outcome communique of this assembly, you will see that parliaments, the global parliamentary community has resolved resolutely to take action to combat inequality, which has been recognized as one of the fueling factors of violence and extremism in society. So that is a big thing. For us, the challenge now is for each parliamentarian who has been here to take this document back to their country and make sure that the uh, proceedings of parliament are informed by this resolution that they have adopted here unanimously. So I think that it is important in the future the effectiveness of the global community will be judged against this yardstick that you have given yourselves today. And the other resolutions you will see, you have mentioned the economic empowerment of women, you have talked about financial uh, inclusion of women. These are all things that if you were to promote in each country will help us to move the agenda of gender equality forward in all countries. And of course, when you have equality in all areas, then the policies and decisions that are taken are evenly distributed. And that is what I think we will take away from uh, this conference in Dhaka. Thank you. Economic to Jukta Kurte Chai, after the day, Proshne, J. After a bullet in the Bangladesh, Ki or Jun Hetse, Atobaro actor Shamilo Nikan Onushito Hetse, Shekane Oni Gulu Bishoy Shetsi Timodi, Aboshoy Amade, Bangladesh at Skegi, that say actor Unane, Ketre Amra Bishi actor role model, Amade Oni or Junatsi, Shopulata Gulamra to the Hurte Pedetsi, Amade Shangshu Shadusho de Shate, Bishi Netribin de Bibino Adan Prodan and Montudio, Amra Shiguluku Postapon Kuretsi, Amade IPUJ, Mala. এখানে আয়োজন হয়েছে সেখানে আমরা যে পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন করেছি সেটাও বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি কে তুলে ধরেছে একজন বিদেশী যখন তার দেশে একটা এইচএনএম বা গ্যাপের দোকানে ঢুকে একটা পোশাক ক্রয় করেন তখন হয়তোবা তিনি উল্টিয়ে একটু দেখেন যে সেখানে মেড ইন বাংলাদেশ লেখা আছে কিন্তু সেটা যত না ইমপ্যাক্ট তৈরি করে যখন তারা এই দেশে এসে কাজটি নিজের চোখে দেখেছেন যে যেগুলো তারা সেখানে ক্রয় করেন সেগুলো এখানেই তৈরি হচ্ছে সেটার একটা অন্যরকম একটা আবেদন রয়েছে সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু তারপরে আমি বলবো আমার কাছে আমার ব্যক্তিগত ভাবে যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উপর বিশ্বের গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের এবং সংসদ সদস্যদের এবং সংসদ সমূহের যে পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে সেটাই এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় কেননা যে কথাটি বারবার আসছে যে সমগ্র বিশ্বে আজকে যে নানা ধরনের জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস রয়েছে তার প্রভাবে ভীত হয়ে কি সংসদ সদস্যরা বাংলাদেশে এসেছেন কিনা বা সেটাকে অতিক্রম করে তারা এসেছেন কিন্তু কেন এসেছেন এসেছেন এই কারণেই শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ যে নেতৃত্ব যেটা আজকে বিশ্বকে ছুঁয়ে গেছে সেটার উপরে আস্থা রেখে তারা এসেছেন তারা এসেছেন দশম জাতীয় সংসদের আমন্ত্রণে তারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উপরে যে আস্থা Commonwealth Parliamentary Association এবং Interparliamentary Union Association এক সপ্তাহের ব্যবধানে এই দুটো নির্বাচনে বাংলাদেশের দুজন প্রতিনিধিকে তারা জয়যুক্ত করেছিলেন আজকে তাদের সেই গণতন্ত্রের সফলতা দেখতেই তারা এসেছিলেন এবং আমরা তাদেরকে সেটুকু নিশ্চিত করেছি সেটুকু উপহার দিতে পেরেছি এটাই দর্শক ইন্টারপার্লামেন্টারি ইউনিয়ন আইপিইউ এর সম্মেলন শেষে সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বক্তব্য রাখছিলেন আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে উজান থেকে নেমে আসা টানা পাহাড়ি ঢলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কৃষকরা বাধ্য হয়ে পানিতে ডুবে থাকা আধা পাকা ধান কেটে ফেলছে ফসলের এই ক্ষতিতে দিশেহারা কৃষক জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেসক্রিপশন 
গত কয়েকদিনের পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জে 25টি হাওরের বেড়িবাঁধ ভেঙে গেছে কৃষি বিভাগ জানায় এতে 95000 হেক্টর জমির ধান তলিয়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলার কয়েক হাজার কৃষক তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে খননের কোনো উদ্যোগ না নেয়ায় অল্প বৃষ্টিতেই নদী উপচে তলিয়ে যাচ্ছে ফসল টানা বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে চারটি ইউনিয়নের 200 হেক্টর জমির আধা পাকা ধান পানির নিচে তলিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে বিভিন্ন হাওরে এরি মধ্যে কৃষকরা বাধ্য হয়ে ধান কেটে ফেলছে বড় হাওরে এসে এক বছর একবার ফসল হরিয়ন গরু বাসুলে অন মারা যা মজে অবস্থা অন্তত একবার পানি সারা কোনো খুঁজছ না না ওভাইতেছি না যে কাটতে না কম এই পানির কারণে এই যে বৃষ্টি আর বৃষ্টি হইতেছে এখন আমরা কি নিয়া তাহুম আর কি কাম এদিকে ভৈরব উপজেলায় মেঘনা ও কালী নদীর তীরবর্তী চারটি ইউনিয়নের ফসলি জমি পানির নিচে তলিয়ে গেছে ধান ঘরে তোলার আগেই পাহাড়ি ঢলে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষক অবশিষ্ট ফসল রক্ষায় অনেকে আধা পাকা ধান কেটে ঘরে তুলছেন জমির ধানের উপরে এক টাকা দেড় হাত পানি কোনো জমির উপরে কোনো জমির উপরে এক হাত পানি কোনো জমির উপর কিছু কম পানি এই জন্য এবছর কৃষক আকারে একবারে আগানাগরের কৃষক সব দিশেহারা যে জমিগুলি কাট লইলে পনেরো দিন পরে এই গুলার পানি এসে গেছে পনেরো দিন আগে কাজে এখন এই জমি কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় খুব একটা ফলন পাওয়া যাবে না কৃষক এই ডুবি ডুবে জমিগুলা আধা ফাঁকা ধানগুলো কর্তন করছে এ থেকে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট ফলন পাওয়া যাবে নেত্রকোনায় ধনু নদীর বাঁধ ভেঙে ষোলো হাজার আটশো আশি হেক্টর জমির বড় ধান প্লাবিত হয়েছে হাওর অঞ্চল পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার গত রোববার বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে ভেঙে যায় মোহনগঞ্জ উপজেলার জালালপুর পয়েন্টে ধনু নদীর চর হাইদ্রাবাদ চুয়াল্লিশ দিন পর মায়ের কোল পেল চট্টগ্রামে কুড়িয়ে পাওয়া শিশু একুশ শিক্ষা বিমার প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার পর আদালতের নির্দেশে দুপুরে তাকে নতুন বাবা মায়ের কাছে হস্তান্তর করে চট্টগ্রাম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আর একুশকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ার প্রত্যাশা নতুন অভিভাবকদের এদিকে প্রতি বছর অন্তত একবার একুশের মেডিকেল রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শিশু একুশকে নিজের কোলে পেয়ে অন্যরকম এক প্রশান্তির ছাপ মা শাকিলার চোখে মুখে দীর্ঘ উনিশ বছর নিঃসন্তান থাকার পর একটি সন্তান প্রাপ্তিতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন শাকিলা আর শিশু একুশে ফিরল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নিরাপদ আশ্রয়ে খুবই আনন্দিত অত্যন্ত খুশি আমি এর বেশি কিছু বলার ভাষা আমার নেই একজন বাবা মা সন্তানকে যেভাবে মানুষের মতো মানুষ করে আমি ঠিক সেভাবেই মানুষ যেহেতু আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি আমরা চেষ্টা করব এটা একজন সুনাগরিক হিসেবে ঘটে তোলার জন্য দেশ ও সমাজের জন্য কাজ আসতে পারে এরকম কিছু করার জন্য আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকবো এর আগে অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক জান্নাতুল ফেরদোসের আদালতে দশ লাখ টাকার শিক্ষা বিমার প্রমাণপত্র জমা দেয় জাকির শাকিলা দম্পতি কাগজপত্র যাচাই শেষে শিশুটিকে তাদের কাছে হস্তান্তর নির্দেশ দেন বিচারক পরে নতুন মায়ের কোলে একুশকে তুলে দেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নবজাতক নিয়ে কাজ করেছি এটা হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিন্তু বাচ্চাটা এখন একটা ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি এটা আমার সন্তুষ্টি গত একুশে ফেব্রুয়ারি নগরীর কর্নেলহাট এলাকার একটি নর্দমা থেকে শিশু একুশকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা এরপর থেকে শিশুটি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নবজাতক ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রাখা হয় একুশকে দত্তক নিতে আদালতে আবেদন করেন ষোলো নিঃসন্তান দম্পতি দফায় দফায় শুনানি শেষে গত ২৯ মার্চ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক জাকির ইসলাম দম্পতিকে দত্তক নেয়ার অনুমতি দেন আদালত চট্টগ্রাম ধারণ ক্ষমতার পাঁচ গুণ বেশি নবজাতকের চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্পেশাল কেয়ার নিউনেটাল ইউনিট প্রতি বেডে দুজন করে নবজাতককে রাখা হচ্ছে অথচ সংক্রমণ এড়াতে স্পর্শকাতর রোগী হিসেবে প্রতিটি নবজাতককে নিরাপদ দূরত্বে রাখা জরুরি শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে মাত্র এক থেকে দেড় হাজার বর্গ ফুটের এই ওয়ার্ড যেখানে আবার কাচের ঘেরা দিয়ে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে 
বসানো রয়েছে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি যন্ত্রের ভেতরে কিংবা বাইরে অর্থাৎ এই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সবাই নবজাতক যাদের সবার গড় বয়স মাত্র কয়েকদিন অপরিণত বয়সে জন্ম হওয়ায় কাউকে রাখা হয়েছে ইনকিউবেটরে কাউকে আবার জটিলতার কারণে মায়ের সাথে রাখতে না পারে রাখা হয়েছে মায়ের বুকের উষ্ণতার মতো ওয়ার্ড মারে কয়েক বছর আগে ইউনিসেফের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এই ওয়ার্ডে রাখার কথা বত্রিশ জন নবজাতক কিন্তু এখন নবজাতকের সংখ্যা দেড়শোর বেশি এক ওয়ারমারের ভিতরে একাধিক রুগী আছে এক ফটোসিনথেসাইজারের অধীনে একাধিক রুগী আছে কিন্তু আমাদের এটা করার কিছুই নাই কোনো রুগীকেই আমরা হসপিটাল থেকে বিনা চিকিৎসায় আমরা বিদায় দিতে পারি না প্রতিটি নবজাতককে নিরাপদ দূরত্বে রেখে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার নিয়ম কিন্তু অতিরিক্ত রুগীর চাপে এখানে তা সম্ভব হচ্ছে না আর প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় সবসময় চাপের মুখে থাকতে হয় এই ওয়ার্ডের চিকিৎসক এবং নার্সদের আমাদের বিছানা অনুযায়ী যখন রুগী বেড়ে যায় তখন হচ্ছে একটা বেডে আমাদের দুইটা করে রুগী দিতে হয় আমাদের লোকও বলো আরো বেশি লাগে ডাবলিং তো আর আসলে অ্যাকসেপ্টেড না তাদের ঝুঁকিটা হলো যে ইনফেকশনের হার বাড়ে যে বাচ্চাদের ইনফেকশন সহজেই সংক্রমিত হইতে পারে শুধু চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জন্ম নেওয়া নবজাতক নয় বৃহত্তর চট্টগ্রামের অন্যান্য জেলায় উন্নত সুযোগ সুবিধা না থাকায় সেখানকার অসুস্থ নবজাতকদেরও চিকিৎসার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয় এই নবজাতক শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এদের উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতের শক্তিশালী বাংলাদেশ কিন্তু ব্যক্তি যদি অসুস্থ কিংবা নড়বড়া হয় তার কাঠামো হবে একই অবস্থা আর এসব সমস্যার সমাধানে সমাজের বিত্তশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বাংলার সময় আরো থাকছে লালমনিরহাটে ঝড়ে বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ মেরামত করতে গিয়ে চারজনের মৃত্যু অনুরোধের পরও বিদ্যুৎ লাইন চালু করায় এই দুর্ঘটনা অভিযোগ এলাকাবাসীর নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম নীতিকে তোয়াক্কা না করে আবাসিক এলাকাতে গড়ে উঠেছে অনেকগুলো চুন কারখানা যা থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস এবং কালো ধোঁয়া পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই দ্রুত কারখানাগুলো অন্যত্র স্থানান্তরের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী আর পরস্পরের উপর দায়ভার চাপিয়ে বাঁচতে চাইলেন কারখানা মালিক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা শওকত আলী সৈকতের তথ্য ও আব্দুল্লাহ আল মামুনের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট আবাসিক এলাকায় কোনো কলকারখানা থাকতে পারবে না এটা পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম কিন্তু নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার হীরাঝিল সিআইখোলা ও আবদা কলোনি পাইনাদি আটিগ্রাম সহ আশপাশের আবাসিক এলাকায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য চুল কারখানা সিটি কর্পোরেশনের ঠিক চোখের নিচে লক্ষাধিক মানুষের এই আবাসিক এলাকাগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়মকে উপেক্ষা করে দিনের পর দিন উৎপাদন হচ্ছে চুন এতে করে প্রতিনিয়ত চুল্লি থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস পাউডার এবং কালো ধোঁয়ায় দূষিত হচ্ছে আশপাশের পরিবেশ দীর্ঘদিন ধরে এ পরিবেশে বসবাসের কারণে মরণঘাতি সব রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন স্থানীয় এলাকাবাসী জ্বালানি ব্যবসা করা এলাক তো প্রভাব বিস্তারের রূপে আছে সরকার এখানে কিছু বলতেছে না চব্বিশ ঘন্টা এখানে দুলাবালি উড়ে এবং নাকে মুখে যায় এবং সাহায্যনীতি কষ্ট এই একটা না অসংখ্য আছে হ্যাঁ আমরা চাই এগুলো যাতে বন্ধ হয় চুনার ফেটুরে এখানে চুনা দৌড়ে আমাদের নাকে যায় আমাদের শ্বাসকষ্ট হয় যদি অনেক দিন ধরে এক্সপোজার হয় তাহলে আমাদের ফুসফুস যেটাকে আমরা বলি আমাদের প্রধান শ্বাস প্রশ্বাসের অঙ্গ সেটাতে মারাত্মক ধনে ক্ষতি হতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা তৈরি হতে পারে সরকারের সহযোগিতা পেলে জনস্বার্থে কারখানা সরিয়ে নিতে কোনো আপত্তি নেই বলে জানালেন চুন কারখানা মালিক সমিতির এই নেতা সরকার থেকে আমাদেরকে কোনো বাধাও দেয় নাই চিঠিও দেয় নাই স্থানান্তরের জন্য যদি সরকার কখনো এর ধরনের চিঠি দেয় আমরা ইনশাল্লাহ এখান থেকে অন্যদিকে এই ব্যবসা স্থানান্তর করতে আমরা সম্মত আছি আর কারখানাগুলো সরিয়ে নিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ডাস্ট কালেক্টর যদি এখন সাময়িকভাবে করা যায় তাহলে ইন্ডাস্ট্রিটি স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত দূষণের মাত্রাটা ডাস্টের মাত্রাটা কমে আসবে ওদের সাথে আমরা আলোচনা করেই ইন্ডাস্ট্রিগুলিকে গ্রহণযোগ্য স্থানে স্থানান্তরের জন্য নির্দেশ দেব সারা দেশে সরকার অনুমোদিত পঁয়ত্রিশটি চুন কারখানার মধ্যে সতেরোটি কারখানাই নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় গড়ে উঠেছে নিম্নমানের যন্ত্রপাতির ব্যবহার আর সঠিক তদারকির অভাবে মাত্র কয়েকটি টানারির বর্জ্যই শোধন করতে পারছে না সাভারের চামড়া শিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার সিইটিপি সেখান থেকে বের হওয়া দূষিত পানি লম্বা পাইপ দিয়ে চোরা পথে ধলেশ্বরী নদীতে ফেলছে বেসিক নিয়ম বহির্ভূত হলেও ট্যানারির কঠিন বর্জ্য ফেলা হচ্ছে অবৈধ ডাম্পিং ইয়ার্ডে 
এখনো নির্মাণ হয়নি ক্ষতিকর ক্রোমিয়াম রিকভারি প্ল্যান্টও এই অবস্থায় আবারও প্রশ্নের মুখে নতুন শিল্পনগরীর ভবিষ্যৎ মালিক পক্ষ বলছেন এর সম্পূর্ণ দায় বিসিকের মঞ্জুর রহমানের তোলা ছবিতে জুবায়ের ফয়সালের রিপোর্ট আড়াই ফুট ব্যাসার্ধের এই পাইপের কোন অস্তিত্ব নেই চামড়া শিল্প নগরীর মূল নকশায় কিন্তু বাস্তবতা হল প্রায় একশো ফুট লম্বা পাইপটি ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে গিয়ে নদীর মধ্যে ফেলছে টানারির দূষিত পানি সাভারের নতুন চামড়া শিল্প নগরীর অগছালো আয়োজনের সামান্য চিত্র এটি পানিগুলা এমন বিশ্রীগণ দরকার হয়ে যায় রাত্রে ঘুমান যায় না ভালো সাথে খারাপ হয়েছে বেশি প্রকল্পের ভেতরের চিত্র আরও বিচিত্র এক সময় বলা হয়েছিল খাবার উপযোগী পানি ছাড়া হবে নদীতে কিন্তু তরল বর্জ্য শোধনের সবশেষ ধাপের ট্রান্সফার হাউস থেকে এ ধরনের ঘোলাটে আর দুর্গন্ধযুক্ত পানি যাচ্ছে নদীতে সিইটিপির আটটি মডিউলের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রস্তুত হয়েছে চারটি পরীক্ষামূলকভাবে চলছে মাত্র দুটি বাকিগুলো এখনও নির্মাণাধীন চালু হওয়া মডিউলের অধিকাংশ ক্লিপ আর পাইপও অকেজ হয়ে পড়েছে মাত্র কয়েক মাসেই সেই টিপির যে ট্রিটমেন্ট প্রসেস সেটা কখনোই স্ট্যান্ডার্ড হয়নি এবং এই ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওরটা একটা ফল্টি ডিজাইনের মধ্যমে আছে এখন যেটা পাইপগুলো আনছে এগুলো ক্লিন ইন্সপেকশন করা হয় নাই এটা ঠিক পাম্প এবং প্রপেলার যেগুলো নিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের অবজেকশন ছিল তারা চাচ্ছিল যে মাইল্ড স্টিলের পাম্প দিবে অথবা কাস্ট আয়রন চাইনিজরা আমরা বলছি যে এসএস ছাড়া হবে না এই অবস্থায় সব ট্যানারে স্থানান্তরিত হলে তার চাপ নেয়ার সক্ষমতা নেই সিইটিপির এমন মত শিল্প মালিকদের তাদের দাবি বিসিকের অনৈতিক কর্মকাণ্ডই এ অবস্থার জন্য দায়ী বিসিকের সাবেক প্রজেক্ট ডিরেক্টর ছিল আব্দুল কায়ুম জাতির কাছে অনেক ভুল তত্ত্ব দিয়েছে এবং এখানে উনি ব্যবসাও করেছে ইট বালি সিমেন্ট সহ বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে উনি এখানে দিয়েছে এবং চাইনিজ ঠিকাদার থেকে প্রচুর মুনাফা নিয়েছে অবশ্যই আমাদের কাছে এটা প্রমাণ আছে আমরা প্রমাণ সহ দিতে পারো সংস্থাটির বিরুদ্ধে ওঠা এসব অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর জানায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমতি না থাকায় কথা বলবেন না তারা কোনো সফলতা নেই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে না হয় ক্ষতিকর ক্রমিয়াম রিকভারি হচ্ছে না এক শতাংশ মেশিনে চাপ দিয়ে দলা বানিয়ে বিষাক্ত এই রাসায়নিক ফেলা হচ্ছে অবৈধ ডাম্পিং ইয়ার্ডে এরকম উন্মুক্ত স্থানে ট্যানারির কঠিন বর্জ্য ফেলায় এরই মধ্যে দূষিত হতে শুরু করেছে আশেপাশের পরিবেশ শুধু তাই নয় সিইটিপির অধিকাংশ যন্ত্রপাতিতে ধরেছে মরিচা সেখান থেকে বের হওয়া দূষিত পানি চোরাপথে যাচ্ছে ধলেশ্বরীতে এসব কিছুই প্রমাণ করে কতটা গাফিলতি আর দায় সারা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটির বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বিসিক কি পারে এই অব্যবস্থাপনার দায় এড়াতে জুবার ফয়সাল সময় সংবাদ সাভার ঢাকা জঙ্গিবাদকে বৈশ্বিক সমস্যা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী দুপুরে ময়মনসিংহ পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সিসিটিভি মনিটরিং কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলো বলেন বর্ষবরণ উৎসব নির্বিঘ্ন করতে সারা দেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে শুধু বাংলাদেশের প্রবলেম হয় সারা বিশ্বের এখন প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে সারা বিশ্ব জঙ্গিদের আক্রমণে আক্রান্ত হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ আমরা একটা সুন্দর ভূমিকা আছি আমরা নিয়ম করতে সক্ষম হয়েছি আমরা এটা আমরা কন্টিনিউ হবে এবং এটা আমরা রাখতে পারব বলে আমরা আশা করি এবং মানুষ আস্থার জায়গা একটা বিশ্বাসের জায়গা পুলিশের উপরে স্থাপন করতে পেরেছে পয়লা বৈশাখ হল বাঙালিদের সর্বজনীনভাবে সর্বস্তরের মানুষ সেখানে পার্টিসিপেট সেই উৎসবটা নির্বিঘ্ন করার জন্য আমরা সর্বত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি ময়মনসিংহের কালীবাড়ি থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার সাতজনকে তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত দুপুরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ বিল্লাল হুসাইন এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন এর আগে কড়া নিরাপত্তায় আসামিদের আদালতে হাজির করা হয় এ সময় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন শুনানি শেষে প্রত্যেককে তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিচারক গত সোমবার দুপুরে জেলা শহরের কালীবাড়ি এলাকার একটি বাড়ি ঘেরাও করে অভিযান চালায় পুলিশ এবং জঙ্গি সন্দেহে সেখানে থেকে সাতজনকে আটক করা হয় পরে তাদের বিরুদ্ধে গতকাল রাতে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি মামলা করে পুলিশ সিলেটের শিববাড়ির আতিয়া মহলে তৃতীয় দিনের মতো চলছে ক্লিয়ার অভিযান সকালে বাড়িটিতে প্রবেশ করে তল্লাশি শুরু করে র্যাবের বোম ডিসপোজাল ইউনিট তবে তৃতীয় দিনে এখনো কোনো বোমা পাওয়া যায়নি বলে র্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে গত আঠাশ মার্চ অপারেশন টোয়ালাইট সমাপ্তি ঘোষণার পর বাড়িটিতে বিস্ফোরক থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করে সেনাবাহিনী 
পরে সোমবার থেকে আতিয়া মহলে অপারেশন ক্লিয়ার নামে তল্লাশি শুরু করে র‍্যাব গত দুদিনে দুই জঙ্গির লাশ ও দুটি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার হয় এদিকে তল্লাশি ও পরিষ্কার শেষে দ্রুত বাড়িটিকে হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা চুক্তি হলে তা দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বিএনপির ভারত বিরোধী রাজনৈতিক খেলা কাজে আসবে না বলেও জানান তিনি দুপুরে কুষ্টিয়ার হরিনারায়ণপুর বহুমুখে উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন ওই পুরনা তাদের যে খেলা শুরু করেছেন যে ভারত বিরোধী রাজনীতির খেলা এটা মনে এবার খুব একটা কাজে লাগবে না কারণ তারা বলছেন যে প্রতিরক্ষা চুক্তি করলে দেশের ক্ষতি হবে দেশের স্বার্থ নষ্ট হবে আমরা খুব পরিষ্কারভাবেই জিজ্ঞেস করতে চাই যে বিএনপি যখন দুই হাজার এক সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়েছিল সেই সময় দুই হাজার দুই সালে যে চীনের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছিলেন যে সামরিক ক্ষেত্রে আমাদের সব কিছু যে চীনের দখলে চলে গেছে এরকম কোন একটা নজির সৃষ্টি হয়েছে ধোয়া তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ভারত বিরোধী রাজনীতির সুফল আর পাওয়া যাবে না বাংলার সময়ে আরো থাকছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীতে দুটি জাহাজে অভিযান চালিয়ে বিশ মেট্রিক টন জাটকা জব্দ আটক দুই এবং জলদস্যুর হামলা থেকে সুন্দরবনে জেলেদের রক্ষায় ভাসমান দুটি বিওপি স্থাপন আটত্রিশ কিলোমিটার এলাকা এখন বিজিবির নজরদারিতে লালমনিরহাটে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে চারজনের মৃত্যু হয়েছে সকালে হাতিবান্ধা উপজেলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান ঝড়ে ভেলাগুড়ি ইউনিয়নের কাছিম বাজার এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় সকালে লাইনটির মেরামত শুরু করেন পল্লী বিদ্যুতের মজুরি ভিত্তিতে কাজ করা স্থানীয় চার ইলেকট্রিশিয়ান মেরামত কাজ চলাকালীন বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করায় স্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান মিল্টন হোসেন খোরশেদ ও ফেরদোস আলম এ ঘটনায় আহত উকিল হোসেনকে হাসপাতালে নেয়ার পর মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ পল্লীর মধ্যে সঞ্চালন হওয়ার কারণে তারা তিনজনে স্পট ডেথ হয় আর একজনকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথে সেও মারা যায় এ ব্যাপারে আমরা এখনো অভিযোগ পাইনি অভিযোগ পাইলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব স্থানীয় সরকারকে দুর্বল করে কেউ রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল সকালে রাজশাহী নগর ভবনে এ কথা বলেন তিনি মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় দফা বহিষ্কার আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালত স্থগিতাদেশ দেওয়ার পর আজ সকালে নগর ভবনে আসেন রাজশাহীর মেয়র বুলবুল এ সময় মেয়রের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষটি খুলে দেওয়া হয় পরে তিনি স্থানীয় নেতাকর্মী এবং কাউন্সিলরদের নিয়ে কক্ষে বসেন এ সময় সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম নিয়ে খোঁজ খবর নেন মেয়র দু হাজার সালের সতেরোই সেপ্টেম্বর সিটি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেন বিএনপি নেতা মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল নাশকতা সহ উনিশ মামলার মধ্যে চারটিতে পুলিশ চার্জশিট দেয় দু হাজার সালের সাত মে মেয়র পদ থেকে তাকে সাময়িক বহিষ্কার করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় পরে গত বছরের দশ মার্চ বুলবুলের বরখাস্তের আদেশ অবৈধ ঘোষণা করে আদেশ দেন উচ্চ আদালত এরপর গত রোববার দায়িত্ব নিলেও বিশেষ ট্রাইব্যুনালে থাকা মামলা আমলে নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বুলবুলকে সাময়িক বরখাস্ত করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আমি এখানে ষোলো মাস দায়িত্ব পালন করে গেছি সেই সময়ও সহযোগিতা পেয়েছি আমার বিশ্বাস যে আগামী ষোলো মাসে পনেরো মাসে সেই সহযোগিতা আমি পাব এই কারণেই পাব যে স্থানীয় সরকারকে কেউ অবমূল্যায়ন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকতে পারে না গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানায় করা সন্ত্রাস বিরোধী আইনের একটি মামলায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে নব্য জেএমবির উত্তরাঞ্চল শাখার প্রধান জাহাঙ্গীর আলম ওরফে রাজীব গান্ধী সকালে গোবিন্দগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এস এম তাসকিনুল হক এ জবানবন্দি গ্রহণ করেন সে নব্য জেএমবির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছেন পিপি এছাড়া রিমান্ডে থাকাকালীন রাজীবের দেয়া তথ্য অনুযায়ী গ্রেফতার তিন জেএমবি সদস্যকে পাঁচ দিন করে রিমান্ড দিয়েছেন আদালত 
জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ জয়নুল আবেদিন এই রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন পাশাপাশি আজকে বরাবরই একটি সন্ত্রাসী মামলায় গতকাল তিনজন তিনজন সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হয়েছে তাদেরকে সাত দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল দুর্গ আদালত তাদের পাঁচ দিনের রিমান্ড করে সিলেটে সোহেল আহমেদ হত্যা মামলায় দুজনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত দুপুরে জেলার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ মফিজুর রহমান ভুঁইয়া এই রায় দেন মামলার বিবরণীতে জানা যায় পরকিয়ায় বাধা দেয়ার জের ধরে দু সালের আঠারো এপ্রিল সদর উপজেলার ডালু এলাকার সোহেল আহমেদকে হত্যার পর লাশ পুড়িয়ে দেয় স্থানীয় কাজল ও তার সহযোগীরা এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় কাজল সহ নয় জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন নিহতের বাবা দীর্ঘ বিচারিক কার্যক্রম শেষে আজ মামলার রায় ঘোষণা করেন আদালত রায় কাজল সহ দুজনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয় এছাড়া দোষ প্রমাণ না হওয়ায় সাতজনকে বেকসুর খালাস দেন বিচারক চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে দুটি জাহাজে অভিযান চালিয়ে বিশ মেট্রিক টন জাটকা জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে সকালে কর্ণফুলী নদীর সদরঘাট এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মুরাদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালায় এ সময় এফ ভি উষা এবং এফ ভি সি হার্ট নামে দুটি জাহাজে তল্লাশি করা হয় পরে জাহাজ দুটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হেজ থেকে অন্তত বিশ মেট্রিক টন জাটকা জব্দ করা হয় একই সঙ্গে জাহাজের দুই কর্মচারীকে আটক করা হয় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পঁচিশ সেন্টিমিটারের নিচে কোনো ইলিশ ধরা সংরক্ষণ করা এবং পরিবহন করা নিষেধ এবং তারা এই কাজটি করে মৎস্য সংরক্ষণ আইন উনিশশো পঞ্চাশের পাঁচ ধারা লঙ্ঘন করেছেন তাদের বিরুদ্ধে আইন ব্যবস্থা নেওয়া হবে সুন্দরবনে জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভাসমান দুটি বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট বিওপি স্থাপন করেছে বিজিবি এর মধ্য দিয়ে আটত্রিশ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ এলাকা বিজিবির নজরদারিতে এসেছে ভবিষ্যতে জেলেদের রক্ষায় আরও পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানালেন বিজিবির মহাপরিচালক সুন্দরবন ঘুরে এসে শফিকুল ইসলামের ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাহরিয়ার জামান দ্বীপ সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে একে বেঁকে চলেছে খোলপেটুয়া নদী নদীটি সুন্দরবনের আঠারো বেকি খাল হয়ে মিলিত হয়েছে রায়মঙ্গল নদীতে যা মিলেছে বঙ্গোপসাগরে বছরের পর বছর সুন্দরবনের বেশিরভাগ মানুষের মাছ ধরেই চলছে জীবিকা নির্বাহ মাছ ধরতে গিয়ে প্রতিনিয়ত জলদস্যুদের আক্রমণের শিকার হন তারা এ অঞ্চলের জেলেদের রক্ষায় অনেক দিন ধরেই কাজ করে যাচ্ছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি এরই ধারাবাহিকতায় জলদস্যু দমন এবং সুন্দরবনের অরক্ষিত এলাকা নিজেদের নজরদারিতে আনতে ভাসমান দুটি বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট বিওপি স্থাপন করেছে বিজিবি সুন্দরবনের প্রায় আটত্রিশ কিলোমিটার এলাকা এখন অনিরাপদ রয়েছে এই দ্বিতীয় ভাসমান বিওপি উদ্বোধনের মাধ্যমে সুন্দরবনে বেশ কিছু এলাকা বিজিবি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে ভবিষ্যতে আরও দুটি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে পুরো আটত্রিশ কিলোমিটার এলাকা বিজিবি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে বিজিবির মহাপরিচালক বললেন ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ভবিষ্যতে সুন্দরবনের নিরাপত্তায় আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানালেন তিনি ভাসমান বিওপি আমরা এখন এটা স্টাডিক করেছি আমরা চলমান করব আমরা ভবিষ্যতে যখন বিওপি করব আমরা চিন্তা রাখব যে শিপের মধ্যে বিওপি করব যাতে আমরা বর্ষাকালেও সুরক্ষা করতে পারি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় সার্বভৌমত্ব রাখার জন্য আমরা কাউকে অবৈধভাবে অনুগ্রহ করতে দেব এর আগে দু হাজার সালে প্রথম বিওপি স্থাপন করা হয়েছিল সুন্দর বগুড়ায় শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের সিগারেট তৈরির কাঁচাবাল জব্দ করেছে কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগ গত রাতে শহরের সোনাতলা থেকে এগুলো জব্দ করা হয় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ জানায় সোনাতলার গড় ফতেহপুরে একটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয় এ সময় অবৈধভাবে মজুত করা বিপুল পরিমাণ সিগারেটের কাঁচামাল ও নকল ব্যান্ড রোল যুক্ত সিগারেট উদ্ধার করা হয় তবে এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ত্রিশ লক্ষ টাকার মালামাল আটক করি এখানে সিগারেটের যে পরিমাণ কাঁচামাল পাওয়া যায় এই কাঁচামাল দিয়ে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের সিগারেট তৈরি করা সম্ভব এবং প্রায় দশ লক্ষ টাকার রাজস্ব ফাঁকি জড়িত আছে বরিশালে দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন ডেনমার্কের সাঁত্রিশ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সকালে বাবুগঞ্জ উপজেলার রাকুদিয়া গ্রামে দেশটির রাজকুমারী মেরি ও উন্নয়ন সহযোগী মন্ত্রী মিস 
উলা টোয়েনাসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল যায় এই সময় ডেনমার্কের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ঘুরে দেখেন তারা পরে পশুপালন মৎস্য চাষ ফলমূল ও সবজি সহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে কৃষকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন তারা দেশে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযান চালিয়ে দেড় শতাধিক জনকে গ্রেফতার করেছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পুলিশ জানায় গতকাল সন্ধ্যা থেকে আজ সকাল পর্যন্ত কুড়ি গ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় সারাশি অভিযান চালানো হয় এ সময় নাশকতা কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে আঠাশ জনকে গ্রেফতার করা হয় এছাড়া ঝিনাইদহে তেষট্টি জন বাগেরহাটে বিয়াল্লিশ চুয়াডাঙ্গায় ত্রিশ এবং গাইবান্ধায় চৌত্রিশ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ নীলফামারীর সৈয়দপুরে চুরি হওয়া এগারোটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত নয় জনকে আটক করা হয়েছে পুলিশ জানায় বেশ কিছুদিন ধরে জেলার বিভিন্ন স্থানে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ ওঠে এর প্রেক্ষিতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে নয় জনকে আটক করা হয় পরে তাদের দেয়া তথ্য মতে মামা এন্টারপ্রাইজ নামের একটি শোরুম থেকে চুরি হওয়া সাতটি এবং অন্য আরেকটি এলাকা থেকে চারটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে খুব সুকৌশলে ওরা চুরিগুলো করে মোটরসাইকেলগুলো চুরি করে তারা কখনো হয়তো পার্সোনালি বিক্রি করে অথবা এই শোরুমের মাধ্যমে বিক্রির বিক্রির জন্য হস্তান্তর করে এগারোটি মোটরসাইকেল আমরা উদ্ধার করি এবং তার সাথে নয় জন চোর এই চক্রের সাথে জড়িত নয় জন চোরকে আমরা আটক করি সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করি নিরাপদে ঘরে ফিরি এই স্লোগানকে সামনে রেখে টাঙ্গাইলে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হয়েছে সকালে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর বাইপাস এলাকায় গাড়ি থামিয়ে চালকদের হাতে একটি করে গোলাপ ফুল ও টি শার্ট তুলে দেন জেলা প্রশাসক মাহবুব হোসেন এছাড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি বাসে দুর্ঘটনার সময় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এড বক্স চকলেট এবং সচেতনতামূলক বিভিন্ন স্টিকার ও লিফলেট বিতরণ করা হয় কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখকে ঘিরে সিলেটে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি রমণীরা বাঙালি আনায় সাজতে নিজের মতো করে বৈশাখী পোশাক তৈরি করছেন বুটিক হাউসে গিয়ে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বুটিক শিল্পীদের নেই দম ফেলার ফুরসত তবে সিলেটে জঙ্গি হামলা সে সাথে টানা বৃষ্টির কারণে বুটিক সবগুলোতে ক্রেতা উপস্থিতি কিছুটা কমেছে দিগেন সিংহের ছবিতে আব্দুল হাদের রিপোর্ট আর মাত্র কদিন পর প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ বাংলা বর্ষবরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সিলেটও বিশেষ এই দিনটিকে আনন্দঘন করে তুলতে সকলেই নিজেকে সাজাতে চান ভিন্ন রঙে উদ্দেশ্য পুরনো বছরের গ্লানি মুছে নতুনের পথে যাত্রা বৈশাখী সাজে তরুণীদের পছন্দের শীর্ষে থাকে বুটিকের পোশাক শাড়ি কিংবা থ্রি পিস নিজেদের মতো করে তৈরি করতে পারায় দিনে দিনে চাহিদা বাড়ছে তাই বুটিক শিল্পীদের দিন রাত কাজের ব্যস্ততা প্রতিদিনে আমরা অনেক শাড়ি তারপরে আমাদের বিছানার চাদর পর্দা এসব অর্ডার পাচ্ছি আমরা থ্রি পিসের অর্ডার পাচ্ছি বলে কাজের অনেক চাহিদা বেশি কাজ করে মানে রাত দিন করে কাজ করে শেষ করতে পারতেছি না ফ্যাশন সচেতন তরুণীরা জানান ইউনিকের কারণে বুটিকি তাদের পছন্দ আমাদের মন মতো হয় আমরা যে ডিজাইনে চাই ওরা ওই ডিজাইন আমাদেরকে দিতে পারে একটা ডিজাইন এখন কমন হয়ে যায় তো একটা পলে দেখা যায় আরেকজন সেম ডিজাইনে পড়ছে তো বুটিকের ড্রেসগুলো হয় ইউনিক হয় ডিজাইনগুলো আর চাহিদার কথা মাথায় রেখে বেশ আগে ভাগেই বৈশাখী পোশাকে সেজেছে নগরী বুটিক সবগুলো গত কয়েক বছরে সিলেটে দেশের স্বনামধন্য বেশ কিছু বুটিক হাউজের শরম হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম বিশ্বরং গত বছর তারা শখের হাড়ি মোটিভ নিয়ে কাজ করলেও এবার বৈশাখী পোশাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ঐতিহ্যে বাংলা সিনেমা তবে টানা বৃষ্টিপাত ও সিলেটের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে দোকানে ক্রেতা উপস্থিতি কম বলে জানান শোরুমের কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের হামলার আশঙ্কা বা এই কারণেও হইতে পারে মানুষের মনে একটা ভয় আছে সেই কারণে হয়তো কাস্টমার কম হইতে নগরীর নয়া সড়ক লামাবাজার জিন্দাবাজার আম্বরখানা টিলাগর ও কুমারপাড়ায় অন্তত পঁচিশটির মতো বুটিক শপ রয়েছে গত বৈশাখে এসব দোকানে ব্যবসা হয়েছে কোটি টাকার বেশি আব্দুল আহাদ সময় সংবাদ সিলেট বাংলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আর একবার উজান থেকে নেমে আসা ঢলে সুনামগঞ্জে পানির নিচে পঁচানব্বই হাজার হেক্টর জমির বড় ধান ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ভৈরবেও তলিয়ে গেছে আধা পাকা ধান ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক শিক্ষা বিমার প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার পর মায়ের কোলে তুলে দেয়া হল শিশু একুশকে প্রতি বছর মেডিকেল রিপোর্ট জমা দিতে আদালতের নির্দেশ 
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধারণ ক্ষমতার পাঁচ গুণ বেশি নবজাতক সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা সংক্রমণের আশঙ্কা নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আবাসিক এলাকাতেই গড়ে উঠেছে চুন কারখানা বিষাক্ত গ্যাস এবং কালো ধোঁয়ায় দূষিত হচ্ছে পরিবেশ ঘটছে স্বাস্থ্যহানি এবং সাভারের চামড়া শিল্প নগরীর দূষিত পানি ফেলা হচ্ছে ধলেশ্বরী নদীতে কঠিন বর্জ্যের সয়লাভ খোলা জায়গাও সিইটিপির সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন বিসিকের ওপর দায় চাপালেন শিল্প মালিকরা এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেজ বিএল লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে সঙ্গে থাকুন সময়ের